Daniel Bregua. Buen día, Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, Luis, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Dani? Buen día. Buen día, Ricardo, buen día a la audiencia. Bueno. Eh, Dani, eh, bueno, en principio en esta, en esta charla que seguramente va a ser como todos los jueves eh, gustosa e interesante eh, yo no puedo no arrancar sin tirar un tema en la mesa para ver si lo podemos eh, debatir y es el tema local que me preocupa mucho este tema de que ocurrió entre la oposición y el oficialismo con el tema este de, de, de la aprobación de los incrementos a los jubilados, etcétera, etcétera. Bien, actualizame el tema, que vos lo manchás bien. Bueno, en, en la sesión de ayer se aprobó el, el expediente del decreto de aumento a los jubilados. También se modificaciones, trabajándolo en las comisiones y también salió aprobado. Ahora bien, lo que ya, y falta un punto más, que es eh, el bloque juntos introdujo el proyecto de resolución creando, eh, o sea, incluyendo a los jubilados municipales en la tarjeta alimentaria municipal, que se les den los remedios a través de la farmacia del hospital, y que se los exima de las tasas y servicios municipales. Hay mucho para desglosar de esto, no puede llegar toda la charla del día de hoy. Lo que hay que decir es que lo del frente de todos sacando otro comunicado, culpando a Juntos de votar contra los jubilados, es vergonzoso y perverso. Porque el decreto estaba firmado el día 28 de enero del, de este año y lo bajan al recinto recién el día 13 de abril en una maniobra con otro expediente en conexidad que era el de la creación de tres eh, categorías en el nuevo escalafón municipal que hace poco fue modificado y que yo ya había advertido que iban a ser macanas como lo hicieron en la época del intendente de César. Así que es muy perverso lo que hicieron y encima me irrita mucho la inmoralidad de haber demorado sabiendo que los jubilados tardamos hasta 60 días hábiles posteriores desde que el decreto ingresa en la plata para cobrar los aumentos que le dan a los activos que el Ejecutivo Municipal, es decir, el Frente de Todos haya cajoneado el aumento a los jubilados hasta abril y encima propone en una maniobra artera con otro expediente eh, votarlo sobre tablas con el argumento para que los jubilados no demoren más en recibirlo. Es de una perversidad y una inmoralidad que realmente nauseabunda. Daniel, eh, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual de pronto cada vez que se aprueba un aumento a los jubilados y demás se producen estas demoras, porque en definitiva esta jubilación o esta pensión municipal no la está pagando el municipio, la paga el IPS si no me equivoco. Así es. La demora Entonces, ¿dónde es... es que se beneficia por ahí de pronto el, el Ejecutivo Municipal en, en demorar todos estos tiempos? No, yo no, eso no te lo puedo... Bueno, eh, donde yo presenté estas ideas y otra agenda de trabajo específica con respecto a los jubilados, dije bien clarito y solicité que nos despeguen a los jubilados de los activos y que se termine esta mecánica perversa de que un simple trámite, que es un decreto firmado, tiene que bajar, ser refrendado por el Consejo Deliberante, volver al Ejecutivo y ser enviado a La Plata, provoque todas estas dilaciones y discusiones Claro. que lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros. Claro, claro. Ahora, el por qué el Ejecutivo tuvo tres meses durmiendo el aumento de los jubilados sin bajarlo a tratar al recinto, 
Eso lo tiene que explicar desde el señor intendente hasta, hasta el último de los empleados. No te lo puedo decir yo. Claro, sí, 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 lógico. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Bueno, eh, lamentablemente volvió a ocurrir lo que vos habías previsto ya con anterioridad cuando vos alertaste de que se iba a hacer esta macana. Claro, cada vez que tocan el escalafón, el escalafón nosotros eh, temblamos. Claro. Porque anteriormente Di César lo recortó, eliminó las categorías 13, que era la última, ahora es 16 la última, y con el nuevo escalafón no sé cómo quedó pero lo habían hecho sin la aprobación de la Asesoría General y de Gobierno y la Fiscalía General de La Plata. Entonces, ¿qué pasó? Durante un año, los empleados activos cobraban normalmente el aumento, pero los jubilados no, porque no estaba aprobado en La Plata. Así que estuvimos un año sin cobrar este, los aumentos que le daban a los activos. Claro, sí, sí, sí. sí. Y ahora eh, se mandaron otra macana... No sé específicamente cuál, porque no tuve acceso al expediente, pero que eh, se destapó porque cuando liquidaron los, los sueldos a las personas, hubo varias que se encontraron que cobraban menos que antes. Claro. Y también hubo alguna situación con las enfermeras y con los guardavidas. Así que bueno, pero yo quiero redondear esto, eh, Luis. Eh, la chicana del Frente de Todos de mandar otro proyecto en conexidad con el decreto de aumento a los jubilados el día 13 en la sesión ordinaria es irrelevante a la situación de los jubilados. No es por eso que vamos a cobrar tarde. Cobramos tarde porque bajaron recién el día 13 el, el expediente al recinto. Claro. Si alguien no hace urgente gestión ante el IPS, nosotros este magro 30% hasta julio no lo vamos a cobrar. Claro. Y te explico, en mayo ya quedan pocos días, tienen que enviarlo a La Plata, que en La Plata le den mesa de entrada y de allí tratarlo y elevarlo urgente para liquidarlo. Ahora bien, el IPS hace las liquidaciones de entre el día 15 y el 17 de cada mes. De allí confecciona los recibos de todos los jubilados y los sube a la página web para que los jubilados lo vean y lo descarguen el día 20 de cada mes, a veces se atrasa un poco, día 21, día 22, pero el 20 de cada mes ya están los recibos, es decir, hoy, después de las 14, ya tendrían que estar todos los recibos los jubilados del mes de abril en la página del IPS. Y lo liquida finalmente los últimos dos días hábiles del mes en curso. Que este mes caen los días 28 y 29 de abril. O sea que una cuenta elemental está dando que es prácticamente imposible que el aumento del 30% lo cobremos en mayo. Con lo cual pasaría junio. En junio el IPS tiene el aumento de la masa salarial que implica pagar el sueldo anual complementario lo que se conoce como el medio aguinaldo. Entonces, atea, haciendo recurso de la facultad de la ley que le da 60 días hábiles, el, el ajuste o la liquidación, porque te tienen que pagar con retroactivo en el, a marzo, hasta el mes de julio. Por eso digo que podemos llegar a cobrar recién en el mes de julio los jubilados, si alguien no activa y hace gestiones, este aumento que se dio a los jubilados municipales. Todo un mecanismo perverso. En el día de la reunión yo pedí una agenda específica que nos separe. Mil pesos, cuántos cobran menos, cuántos cobran 20 o menos. En la reunión del otro día había jubilados que decían que cobran, cobran 16 o 17 mil pesos. Y no. no es lo mismo, si vamos a hablar de perversidades, darle un 30% a jubilados que cobran 16, 17, 20 mil pesos, que a jubilados que, co que se jubilaron como jefes, como directores o lo que sea, que cobran muchísimo más. Lo traslado a los activos, Luis que los empleados municipales que ganan 30, 32 mil, 34 mil pesos cobren un 30%, no es lo mismo, como ayer decía el concejal Charro en otra emisora, 
que un intendente, un secretario, un director, que están cobrando 400 mil, 300 mil y 200 mil pesos, perciban esos 30, ese 30%. Aquí el error es que el intendente no repara y no repone el desfastaje salarial dando aumentos escalonados. Es decir, un principio ético de justicia social haría que todos los empleados municipales que cobran menos de 40 mil pesos cobren en una sola cuota este 50% supuesto ofrecido, los que cobran de 40 hasta 80 cobren en dos cuotas 30 y 20 y los que cobren de 80 para arriba lo cobren en cuatro cuotas ¿se entiende? Sí, sí, Porque clarísimo. tienen salarios mucho más altos mientras siga una línea uniforme lo único que van a hacer es profundizar la desigualdad retributiva porque el que cobra 200 con el 30% va a cobrar 260 mil pesos de sueldo y el que cobra 20 va a cobrar 26 mil o sea que muy lejos está de la justicia social es una inmoralidad y a nadie le importa tres pitos y los jubilados menos Claro. Porque esto hay que decirlo, la oposición también durmió, porque a nadie se le ocurrió preguntar por qué cornos llegaron al mes de abril y el expediente de los, los jubilados para su aumento no había bajado al recinto. Claro. Y si el frente de todo no metía la chicana del expediente, hubiesen votado el aumento el 13 de abril y todo el mundo contento porque aumentaron a los jubilados cuando en realidad nos empomaron muy mal por la demora de tres meses en tratar algo que como muy tarde debió haber sido tratado en el mes de marzo. Es cierto. Bien, Daniel, te cambio un poquito el foco de la, del, del tema. Yo hoy en la mañana abrí diciendo y comentando un breve, breve, cortísimo editorial, donde por ahí de pronto sostengo que el oficialismo nos instala todos los días temas nuevos, eh, que no nos dejan ver realmente los problemas y la problemática que tiene el país, que tenemos todos los argentinos. Hoy, en todos los medios de comunicación, está el tema de lo que está ocurriendo con el Consejo de la Magistratura, para poder ganar un lugarcito más, partir el Congreso, eh, eh, el oficialismo en dos bloques, estas cosas que, que, que van ocurriendo, cuando en realidad los problemas que estamos atravesando son inflación incontrolable, insostenible, un nivel de desocupación y de subocupación atroz, donde el principal empleador del país es el propio gobierno, con un 33%, el empleo privado está en baja, la pobreza cada vez es mayor, porque cada vez vale menos nuestra plata, la indigencia supera el 15%, 6 de cada 10 chicos viven en la pobreza, con terribles quilombos de inseguridad, o mejor dicho, de seguridad. Este, estamos atravesando esto y, y verdaderamente preocupa. Preocupa porque da la impresión de que hemos perdido el rumbo. Eh, vos hiciste un editorial que me gustaría compartirlo, que vos lo compartas con la gente, sobre este tema en Facebook, Daniel. Eh, ¿Cuál de todos? Porque sí. vengo haciendo editoriales diarios. Sí, el, eh, que, el que trata precisamente esta desidia ¿no? y esta problemática de, en la que nos han metido o que nos tratan de meter instalando estos temas de la magistratura y, y todo esto que está haciendo el gobierno, ¿no? Mirá, esto es lo que venimos diciendo desde el 2019. Aquí queda demostrado una vez más que a la vicepresidenta le importa tres cornos el país, la inflación, la pobreza, sus amados este, humildes, descamisados, como diría una figura que pronto van a celebrar el 7 de mayo, es un aniversario de su natalicio. Lo único que les importa y están incendiando el país para ello es la impunidad. Y esta maniobra de partir el bloque de senadores es una muestra descarnada, obscena y nauseabunda de ese objetivo. Vos fíjate, Luis, qué pintado quedó el señor que hace de presidente. No figura en esta discusión. 
nadie lo incluye nadie le da vela en este entierro como se decía antes está ahí pintado y estaba hablando ante unas pocas personas en la universidad de José C. Paz mientras el país se prende fuego nosotros estamos en un país sin rumbo, sin crédito sin moneda, sin energía con una degradación societaria que ya no sabemos cuál es el fondo con una sociedad hambriada ignorante por falta de acceso a una buena educación desnutrida por falta de alimentación desde la primera infancia sin acceso a la salud con el colapso de la salud entera son muy preocupantes las notas estos días de los presidentes de los distintos colegios médicos diciendo que están renunciando a la prestación no solamente de las grandes obras sociales como IOMA o PAMI sino también a las prevagas las privadas prepagas porque es tan poco lo que les pagan y tan tarde que con la inflación galopante no tienen forma de reponer ni siquiera los insumos. Y un caso emblemático fue el del Colegio de Odontólogos, que por los insumos y el equipamiento que tienen, tienen costos en dólares y para colmo trabas a la importación para reponer, que prácticamente están dejando de atender por obra social lo que te lleva a una población desdentada, porque no hay forma de que una persona, por ejemplo, ya que estamos hablando de los jubilados, alguien que paga 20 mil pesos pueda pagar no solamente los diferenciales que cobra un odontólogo para comenzar a hacer un simple tratamiento, diagnóstico, limpieza, hasta un tratamiento de conducto, sino que no hay forma de pagar una prótesis dentaria ni hablar de implantes. Hace unos meses, en Capital Federal, un implante dental estaban pidiendo 45 mil pesos. Eso te lleva al colapso de toda la salud. Un cardiólogo especializado por eh, obra social tiene una cápita de 1.500 pesos. Cuando ese cardiólogo especializado en Capital Federal y Gran Buenos Aires está cobrando 6.500 pesos la consulta. Acá, en Miramar, en Mar del Plata, como es una región más pobre, cobran menos. Pero, por ejemplo, el año pasado un cardiólogo especializado estaba pidiendo 2.400 pesos la consulta. El año pasado era un número. Pero además hay otra consecuencia. Primero que te quedas sin médicos de consulta. Segundo, o sea, no lo tenés en idioma, por ejemplo. Vos haces un esfuerzo y lo pagás de tu bolsillo sacrificando 10 días de comida. Pero resulta que los estudios y los remedios que te indique ese médico, al estar fuera de idioma, por citar un ejemplo, o de PAMI, o de la obra social que te cubra, vos no tenés el recetario autorizado por la obra social. Por lo tanto, todos los estudios que te dé, no tenés cómo hacerlo si no lo pagás como si fuese un privado ejemplo, vas al cardiólogo y te dice, mire señor tiene que hacer una angioplastía o tiene que hacer un vulgar ecodoppler por ejemplo, para ver que tenés eh, enfermedad vascular periférica en los miembros inferiores ahora la planilla de alta complejidad de idioma no la tiene porque no trabaja más por idioma el recetario de idioma para que te dé los remedios Tampoco lo tiene porque no trabaja más por idiomas. Entonces, ¿de qué te sirve pagarle 3, 4, 5, 6 mil pesos al médico especializado si los instrumentos administrativos necesarios para que la obra social te autorice esos estudios no los tiene? Y obviamente, ninguna persona puede pagar de su bolsillo una tomografía computada, una resonancia magnética o una práctica de alta complejidad si la obra social no lo cubre y tenés que ir a mendigar a una clínica, a un médico a un sanatorio que te haga la planilla de alta complejidad o la receta cuando no, ellos no intervinieron en el tratamiento del paciente y ningún otro médico que no te atendió ni sabe quién sos te va a poner el sello y la matrícula y así es como van cayendo como ficha de dominó todo el sistema de salud y eso es una partecita solo de todo lo que está pasando. A nivel político pasa lo mismo. 
en esa hora la degradación de la justicia, botín de guerra de la vicepresidenta, que por todos los medios quiere tirarle los ganchos de abordaje y cortarla, porque si no sabe que va presa, ella y sus hijos, porque en realidad ese es el miedo, ella no va a ir presa, porque un expresidente nunca va preso, y menos cuando está muy cerca de cumplir la edad para que le den domiciliaria. El tema es Florencia K. El tema es máximo si en algún momento pierde los, fer, los fueros. Claro. El tema son todos los atláteres funcionarios que están hasta las manos y que de simples jardineros pasaron a intentar comprar Telefe, por ejemplo. Y todo lo que estamos viendo ahora es eso. Tratar de zafar y no ir preso mientras siguen con los negocios y siguen arrasando el país porque toda esta pelea es absolutamente ajena a la gente que con esta casi hiperinflación tiene que ver cómo corchos hace para poder comer y ruega a Dios tener un trabajo o al menos que le salga una changa la agenda de la política tanto del oficialismo como de la oposición no tienen nada, pero nada que ver con la realidad de cada uno de los argentinos. Seguramente, sí es cierto. Daniel, coincido. Eh, te agradezco muchísimo por estos minutos. Acá eh, Ricardo quiere hacerte una consulta. Eh, Dani, ahí yo estaba leyendo, bueno, anoche estaba leyendo uno de los posteos tuyos donde vos hablás que, viste, que te ponen la zanahoria adelante. Y, y que bueno, viste esa película esa que, que como que querés llegar a la zanahoria y nunca llegás y como que llamás a despertar a los argentinos porque yo leo la nota y veo como que no solamente es, eh, estás por ahí, no sé si enojado pero eh, eh, con el gobierno y aparte con los medios hegemónicos y todo que están este, hoy tratando de imponer a una figura como Milei sino que también a los de Juntos por el Cambio, donde vos le decís eh, que no como que no se dejen llevar por eso y tratar de incorporar otros personajes y tratar de ver, como decís vos, la agenda de la gente, ¿no? ¿Puede ser algo así de lo que llegué a leer así que entendí? Claro, claro yo me refiero al diálogo de la película Martín H., que si mal no recuerdo estaba dirigida por Adolfo Aristarain, donde Federico Lupi le dice a su hijo... Que Argentina es una trampa. El, el personaje de Lupi había emigrado a España, profundamente desencantado, se exilió y se tiene que hacer cargo momentáneamente de un hijo con el cual ha perdido contacto. Entonces, para tratar de llevárselo y explicarle que importa tres pitos dónde vivís, si no lo que haces y que estén tus afectos con vos, en ese diálogo formidable le dice: Argentina es una trampa y tenés un montón de hijos de que te ponen una zanahoria adelante haciéndote creer que va a cambiar, que vos que sos más joven lo vas a lograr. Y bueno, jugando con eso, en mi editorial de ayer hice esa figura, que te ponen esa zanahoria adelante, quédate a pelearla, no te vayas, lo vamos a dar vuelta entre todos. Y la verdad es que no. Esa misma zanahoria hizo que tengan una vida muy difícil, sin éxitos y sacrificada, tus abuelos, tus padres, vos ahora, por ejemplo, a nuestra generación, que pasó largamente los 50 algunos y otros vimos el, el vuelta al codo de los 60 y, y te ponen la zanahoria adelante y vos la corres para perseguirla también tenemos que hacer la autocrítica Ricardo porque estos, estos políticos no salieron de un repollo, ¿eh? Uh -huh. Alguien sabiendo que eran delincuentes volvieron a votar a la peor asociación ilícita de toda la historia argentina. Y no lo digo yo, lo dijeron tres jueces federales. Y los volvieron a votar. Y después tenés a personajes de Juntos por el Cambio como Morales, Larreta, Vidal, Santilli, Manes. A propósito, ¿dónde está Manes? El futuro del radicalismo, según decían algunos. ¿No tiene nada que opinar del Consejo de la Magistratura? ¿Dónde está mi ley que no abrió la boca todavía del Consejo de la Magistratura? Pero vos tenés a todos esos personajes que te vienen insistiendo que el país no puede salir adelante 
si no incorporan más peronismo, cuando es el peronismo el que nos puso en esta situación. Y te proponen alianzas con notorios sinvergüenzas que han sido funcionales a todo esto, como Lavagna, como Urtubey, como Randazo, como Chiaretti, como los Rodríguez A, como los Zamora. ¿Mm? Mm. Y te dicen que eso es para saltar la grieta, sellar todo y unir de una buena vez a los argentinos. No, señores, con delincuentes no se negocia ni se consensúa nada. Y no es una cuestión de halcones o palomas. O sos honesto o no lo sos. O tenés valores o no los tenés. No existe eso de halcones y, o palomas. Es gente decente o gente que no. Punto. El diálogo es con personas que con las que compartís valores, ficha limpia y la constitución sobre la mesa. Ese es el único diálogo que podés mantener. Esas son las condiciones. Y además vos tenés que hacerte cargo como sociedad. Porque nosotros como sociedad hacemos la de pero. Gritamos a un lado y ponemos los huevos en el otro. Nunca nos hacemos cargo nosotros tampoco de nuestra miserabilidad, de nuestra pasión por no estudiar, por no, no trabajar, por coimear, por buscar atajos, por no salir del plan, por no arriesgar, por votar sin vergüenza sabiendo que lo son, a ver si ligamos algo, a ver si nos tiran un huesito. La sociedad es la que tiene que hacer la autocrítica y darse cuenta que la Argentina tal y como la conocimos de nuestros abuelos no existe más, murió y terminó de fallecer en agosto del 2019 en las famosas PASO que habilitaron el regreso de toda esta banda que hoy nos tiene sumergidos en esta situación. Entonces, nunca vamos a salir de esto, como lo dije la vez pasada, si como sociedad no reconocemos, hemos llegado a un estado tal de degradación que solucionar esto nos va a llevar generaciones, generaciones de argentinos. Que no solamente no vamos a ver un mejor país, vos, Luis, Alejo o yo, no lo va a ver mi hijo que tiene 34 años y probablemente no lo va a ver si llegara al mundo mi nieto. Pero si no empezamos de una vez a tomar conciencia de esta degradación y de esta devastación, de que hay casi 30 millones de argentinos que no reúnen la intelectualidad mínima, las condiciones de nutrición mínima y la capacitación mínima para poder sustentarse solos mediante el esfuerzo y el valor de la cultura del trabajo, no vamos a salir más mientras sigamos buscando atajos negando la realidad y creyendo que votando a un Milei, a un Morales, a un Macri, a un Massa o a, con, a el que vos quieras, simplemente con eso, metiendo un papelito en la urna, al día siguiente cambia mágicamente todo, jamás vamos a salir. Si no condenamos lo que está pasando en forma pacífica y salimos a las calles y usamos los mecanismos que nos da la Constitución para decirle basta a toda esta casta de sinvergüenzas de un lado y del otro que está arruinando nuestra vida, nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, esto no cambia más. Por esto decía que Argentina murió y hoy es un terreno baldío usurpado loteado y colonizado por capangas que lo ofrecen por dos mangos vinculados a la corrupción de los planes de los punteros que los usan a la pobreza de la gente, el narco que copa territorios y el político que allá hace la suya pasándose por el forro las decisiones del pueblo a través de la urna. O vos me vas a decir que Juntos por el Cambio está cumpliendo el mandato que le dio la gente en noviembre del 2021. No. Sí, seguramente, seguramente que no. Dani, un abrazo grande y muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, chicos. El abrazo para todos. Buen día. Gracias, Dale, buenísimo. Dani, bueno, Daniel Bregua, contundente como siempre, ¿no? Y claro, claro, por otro lado, podés coincidir con él o no, pero que tira los temas sobre la mesa en, en, de la forma que uno lo, los palpa, de la forma que uno lo ve, 
y, y está más que claro, por supuesto. 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nosotros ya volvemos con más. Vamos que venimos, ¿eh? por la cero, la 101.